Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou tutorial și în acest tutorial vă voi arăta cum să vă conectați serverul vostru cu Navicat și cu Falzilla sau WinSCP. Ok, pentru a începe sau pentru început aveți nevoie de hamaci, trebuie să ruleze, foarte important. Ok, și aveți nevoie de Navicat, uh, Falsilea sau WinSCP și serverul vostru. Link de descărcare vă voi pune în descriere pentru Navicat și WinSCP. Mm, aici vedeți că eu folosesc Navicat for my SQL, nu puteți folosi și Navicat normal sau Navicat premium, doar să, doar să folosiți o variantă Navicat ce suportă conectarea la un server mai SQL. Ok, dacă vreți tot putem să începem, deschidem VirtualBox și pornim serverul nostru. Ok, start. Ok, nu mă interesează. Ce se întâmplă aici? Ok, hai ca vedem că funcționează. Sper să funcționeze, pentru că e primul take și nu prea am chef să mai fac încă vreo 4. Ok. Uh, pentru a putea conecta cu Fazila, un SCP sau un Navicat, nu trebuie ca serverul să fie uh, pornit complet, deci nu aveți nevoie să porniți canale și așa mai departe, doar trebuie să fie online. Ok. Am datele noastre de logale, logare erau root și daro. Ok. Țineți minte, aceste date le-am ales în prima parte a acestui tutorial și acelea datele, aceleași datele trebuie să le folosim și acum. Deci dacă le-ați uitat sau nu mai știți care sunt și le-ați folosit pe ale mele sau pe aceleași care le-am folosit și eu, vă puteți uita la primul tutorial. Ok, acum prima dată ne vom conecta cu Navicat. Ok, aici avem Navicat. Dăm click pe conexiuni. Ok, aici puteți pune un nume la conexiune. Eu pun exact ca la server, tutorial. Metin 2, ups, metin 2. Eu, a. Și, și acum observ că lipsește la serverul A. Eu ar și eu mai. Egal, bun. După ce ați pus în numele la conexiune, acest lucru obligatoriu, puteți spune ce vreți, avem nevoie de IP-ul la server aici. Și IP-ul nostru la server este acest IP, dați că aici și copiați IP-ul cu 100 la sfârșit. Ok? Deci șezim ultimele cifre și punem 100. Portul lăsați așa, username e root și parola este daro. Dăm și vedem că conexiunea a fost stabilită, apăsăm pe OK și vedem aici avem tot, deci avem aici conturile, ok, dar nu mă interesează, ok, avem aici conturile, admin și parola, cred că era Daro, avem aici, în player avem aici itemele de toate, ok, nu, nu, nu un item, mă scuzați. În item proto, avem toate itemele, în mod proto avem toți uh, monștri și NPC-urile, la bla bla, ok, și suntem conectați, acum putem să facem aici tot ce vreți, închidem și acum să ne conectăm cu Falzilla și cu WinSCP, este aceeași procedură, doar că arată altfel, eu prefer WinSCP, apar de ce, pur și simplu prefer, ok, aici, Vrem să ne conectăm pe serverul nostru, deci alegem SFTP, numele este numele calculatorului, scrie aici, este IP-ul, IP-ul este același ca și la Navicat, doar cu 100 la sfârșit, portul rămâne 22, numele este root și parola, foarte important, la început când am creat serverul, am, ne-a pus să stabilim o parolă, dacă vă mai aduceți aminte, 
Eu am ales parola Daro și aceeași parolă voi avea și aici. Dacă voi ați ales uh, pentru început alte parole, 1, 2, 3, 4 sau uh, eu sunt uh, tare mișto, atunci, atunci folosiți aceeași parolă care ați ales-o la început. Eu am ales Daro, deci voi introduce Daro și ne conectăm. Și dacă ați făcut totul bine, da, mă voi conecta. Aici puteți intra în home, game și aici aveți canalele. Aici aveți o bază, o bază de date, aici aveți game, fișier request, ce mai avem aici. Mapele și așa mai departe. Acesta a fost tot pentru tutorialul de astăzi. Dacă vă plăcut ceva a fost de ajutor, nu uitați să lăsați un like la acest video și să vă abonați la acest canal și dacă aveți întrebări sau nu ați înțeles ceva, puteți scrie cu mare plăcere în comentarii și eu vă voi ajuta sau voi încerca să vă ajut și pe data viitoare!